సాధారణంగా అడ్వకేట్ కోర్టు వేసుకున్న తర్వాత కొంతకాలం వాళ్ళకి సీనియర్ పనిచేసే టైంలో వాళ్ళకి స్టైఫండ్ తప్ప వేరే ఆదాయం ఉండదు దాదాపు రెండు మూడు సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళ సొంత డబ్బులతోనే సెట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మీరు అటువంటి కష్టాలు ఏమైనా పడతారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పడతారండి నేను రావుజ్ ఐఏఎస్లో బికాస్ మై సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ హ్యాస్ ఎక్విప్ మీ విత్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ రావుజ్ ఐఏఎస్ అని మీరు వినే ఉంటారు ఢిల్లీలో ఉంటుంది అక్కడ దానికి వాళ్ళకి నేను ఆర్టికల్స్ రాసేవాడిని అండి రాసిన ప్రతిదానికి నాకు వాళ్ళు మూడు వేలు అలా ఇచ్చి పే చేసేవాళ్ళు సో ఐ యూస్ టు నేనే క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేసి నేనే వాళ్ళకి మొత్తం ఒక త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ వర్డ్స్తో సంబంధించి రాసి అట్లాగే స్ట్రగుల్ అయ్యాను ఆ తర్వాత అన్ అకాడమీ అని ఇంకొకటి ఉంది ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ దానిలో పనిచేశాను అట్లా ఇక్కడ బాలలత గారు అని సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ సిఎస్బీ అకాడమీ ఉంది అందులో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అది టీచ్ చేసేవాడిని అట్లానే ఐ మీన్ టు జర్నలిజం ఆల్సో హ్యాన్స్ ఇండియాలో లీగల్ కరెస్పాండెంట్గా కూడా పనిచేసి అక్కడ ఒక పదిహేను ఇరవై వేలు వచ్చేది నెలకి దానిలో పనిచేశాను స్లోగా ఆ విధంగా నన్ను నేను నెలదొక్కున్నాను అండి అంటే బేసికలీ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కరెక్ట్ అండి బికాస్ లీగల్ ప్రొఫెషన్లో ఫస్ట్ జనరేషన్ లాయర్ నేను నా వెనుక ఏ లాయర్ లేరు నేను నా ఓన్గా కష్టపడి పైకి వచ్చా సో వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి చోట మీకు యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ సమ్ అబ్స్టెకెట్ సో దాన్ని మీరు ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ రావాలి సో నేనేంటంటే ఇప్పుడు నాకు కేసెస్ ఇనీషియల్గా రావు ఎందుకు రావాలి బేసికలీ ద పాయింట్ ఈస్ వై వై షుడ్ పీపుల్ రిపోజ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ యూ ట్రస్ట్ ఇన్ యూ నీ మీద ఎందుకు నమ్మకం పెట్టుకుని రావాలి నీ దగ్గరికి డాక్టర్ దగ్గరికి అయినా లాయర్ దగ్గరికి సో నువ్వు ఏదైనా నమ్మకం క్రియేట్ చేసి నీ నీ దగ్గరికి రావాలి సో నా అప్పుడు నేను ఎవరికి తెలియదు ఐ వాజ్ నో బడి సో అలాంటప్పుడు నా దగ్గరికి ఎందుకు వస్తారు సో అందుకని నేను న్యూస్ పేపర్స్లో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్కి రాశాను హిందూకి రాశాను నెక్స్ట్ మన హ్యాన్స్ ఇండియాకి న్యూస్ ఆర్టికల్స్ రాసేవాడిని రెగ్యులర్గా కాన్స్టెంట్గా ఆర్టికల్స్కి అప్రిసియేషన్ వచ్చేది అట్లా కొంతమందితో పరిచయాలు ఏర్పడటం అలా జనరల్గా కొంతమంది అడ్వకేట్లు సివిల్ కేసులకే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత మరి కొంతమంది క్రిమినల్స్కి ఇస్తుంది క్రిమినల్ కేసుకి మీరు ఎక్కువ నేను క్రిమినల్ కేసుకి ఇస్తానండి సివిల్ కేసు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ సివిల్ కేసు ఇన్వాల్వ్స్ అ రిగరస్ అనాలిసిస్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ రీడింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ చాలా ఉంటుంది బట్ దట్ అండ్ అబౌవ్ ఆల్ ఏంటంటే అండి ఎవరన్నా క్లయింట్ మన దగ్గరకు వస్తే ఫస్ట్ థింగ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ జరగాలని నాకు అనుకుంటారు మనకున్న ఈ సిస్టంలో ప్రొక్రాస్టినేషన్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వెరీ ఇన్హరెంట్ ఇన్ ది సిస్టమ్ అండి సో మనకు ప్రొక్రాస్టినేషన్ డిలే డిలే అనేది మనకు వెరీ ఇన్హరెంట్గా ఉంది for for various reasons i don't want to blame anyone unnappudu man instant justice okaliki evagalige situation lo mana undam allantappudu civil cases lo em avutundante client frustrated avthadu obviously that is something which we have to accept so adi i am frustrated number of frustration manaki istadu mana anavasaranga anavasaranga why unwanted pressure so civil case criminal case lo ankonde oka bail this raavatam ledha oka cash petition aitam ledha inkoka inkoka ledha review review ki veltam revision ki veltam itlanti cases lo entante meeku koncham instant ga vache possibility untundi justice itlanti vaatlo meeku instant ga justice raadu itlanti vaatlo meeku time time taking process prolong avutundi meeku unna peru kuda pothundi ade sare em cheyala payadu ee civil case em cheyala payadu oka an advocate can only help you to a certain extent advocate meeku judgments raayaru kada chaala మంది క్లయింట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి విషయం ఏంటంటే అడ్వకేట్ ఏదో జడ్జ్మెంట్ రాసి ఇచ్చేస్తారు అనుకుంటారు జడ్జ్మెంట్ రాయాల్సిన జడ్జ్ గారు మనం వీ హ్యావ్ టు పర్సువేట్ ది కోర్ట్ కోర్టును పర్సువేట్ చేస్తాం కానీ మనం జడ్జ్మెంట్స్ రాయం సో సివిల్ కేసుల్లో ఈ డిఫికల్టీ ఉంది వాళ్ళు ఏంటంటే దే దే లుక్ ఫర్ ఇన్స్టెంట్ సొల్యూషన్స్ అనమాట ఇన్స్టెంట్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఏ సివిల్ కేసు క్రిమినల్ కేసులో మీకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ సివిల్ కేసులో ఉండదు అందుకే ఐ డెలిబరేట్లీ ఆ సివిల్ కేసు వద్దులే అని చాలా వరకు ఆపేటింది అందుకే అండి అన్లెస్ నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఫీల్ అయితే తప్ప సార్ మీరు మంచి కేసు ఫస్ట్ వేరే ఇప్పించారా లేదంటే యాక్టివ్ తీసుకొచ్చారా ఏం సార్ అది మీరు ఫస్ట్ మీరు మీ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత సార్ ఒక బెయిల్ కేసుని తీసుకొచ్చారా లేదంటే యాక్విటీలు ఏం తీసుకొచ్చారా నేను ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్ చేశాను సార్ నాకు పేరు వచ్చింది కానీ లేదు నేను ఈ రోజు స్థాయిలో ఉన్నానంటే కానీ దానికి కారణం కాన్స్టిట్యూషనల్ కేసు చేశాను ఆ కేసు వచ్చేసి మన జర్నలిస్ట్ తీర్మాన్ మల్లన్న గారిది కేసు సంబంధించింది ఆయన హుజూర్ నగర్లో ఎలక్షన్స్లో కంటెస్ట్ చేయనివ్వట్లేదు లోకల్గా ఉన్న పోలీసు వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతున్నారన్నప్పుడు ఆ వెకేషన్ కోర్టులో హై అప్పుడు హైకోర్టులో ఆర్గ్యూ చేసి వెకేషన్ కోర్టులో ఆర్గ్యూ చేసి ఆయనకు ఒక ఆర్డర్ తెప్పించి పెట్టానండి ఆ తర్వాత ఈ కుడ్ సీమ్లెస్గా ఆయన క్యాంపెయినింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఆ ఇప్పుడు ఏ సంవత్సరం అది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండి అప్పుడు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ టూ అండ్ దానికైనా ముందే ఉమేష్ చంద్ర గారి పేరు వినపడుతుంది బాగా
సో మంచి దేవుడి దగ్గర తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఎట్లా అంటే పవర్ఫుల్ గాడ్ నువ్వు రానంటావు ఏంటి దర్శనానికి అని చెప్తే కంపేర్ చేస్తే వెళ్ళా బట్ ఇన్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఇప్పుడు యూ ఒక రాశా ఏంది వాట్ ఈస్ ఇస్ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎవరు కేటగరైజ్ చేయమన్నారు మిమ్మల్ని దేవుడే అని చెప్పారా ధర్మశాస్త్రాలు ఏమైనా చెప్పాయా లేదా ఏ శాస్త్రం చెప్పిందని మీరు కేటగరైజ్ చేశారని ఒక త్రీ టూ పేజెస్ లాంగ్ ఈమెయిల్ రాశా ఈవోని నేను దీని మీద మీకు రిప్రజెంటేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అని సో లాయర్లు ఏం చేయగలుగుతారండి అడవగలుగుతాం రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వగలుగుతాం రాజ్యాంగ బద్ధంగా నడుచుకోవాలని గవర్నమెంట్స్ని అడగగలుగుతాం సో దాని పరంగా నేను ఒక రిప్రజెంటేషన్ మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ కూర్చొని పడుకోకుండా కూర్చొని రాశా దర్శనం మాల్ అందరూ పడుకున్నారు నేను కూర్చున్నా బయట కూర్చొని దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఈ విధంగా రాశా దేవుడి దగ్గర అందరూ సమానమే కదా దేవుడి దగ్గర అందరూ సమానమైనప్పుడు మీరు ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ టూ క్యాలకులేషన్ ఎలా తీసుకొచ్చారు పోయి కస్టమా లిస్ట్ వన్ లిస్ట్ లిస్ట్ ఇది ఏమన్నా కస్టమా ఇది ఏమైనా ఇంతకుముందు ఎప్పటి నుంచో తడతరాలుగా వస్తుందా లేదు ఏ విధంగా తీసుకొచ్చారు ఏదన్నా లా పోయి ఏమన్నా లా ఉందా ఇప్పుడు బేసికలీ ఇవన్నీ ఉన్నా లేకపోయినా అంటే మిగత అమృత్సర్ లాంటి టెంపుల్లో కూడా ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అని ఉండలేదు కదా అది నేను రీసెర్చ్లో నేను భాగంగా నేను చూడలేదండి మీరు చెప్పిన ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అనేది లేకూడదు అనేది నేను దానికి ఒప్పుకుంటాను ఎందుకంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళే వాళ్ళు ప్రతి భక్తుడు ఆయన సమానమే అందరు ఉంటారు కానీ వాళ్ళ వైపు నుంచి వెర్షన్ ఏంటంటే కొంతమంది మంత్రులు విఏపీలు వచ్చినప్పుడు ఆ తొక్కిసినాడు జరగకుండా వాళ్ళకి సెపరేట్ పంపడం అనేది మా ఉద్దేశం వాళ్ళంటారు దాన్ని మీరే ఉంటారు అదే అదే ఆర్గ్యుమెంట్ వాళ్ళు కోర్టులో కూడా తీసుకున్నారండి బేసికలీ సో నేనేమన్నానంటే ఇఫ్ దట్ బీయింగ్ ది కేస్ ఇఫ్ దట్ బీయింగ్ ది కేస్ వాళ్ళకి ఒక టైం కన్ఫైన్ చేయండి ఒక ఇంత ఇంత రోజుకి ఇంత రోజులో ఇంత టైం వన్ అవర్ అని చెప్పండి ఆ వన్ అవర్ కావాలనుకుంటే మీరు భక్తుల్ని కావాలనుకుంటే మీరు ఆపెట్టండి అంతేగాని మీరు ప్రతి గంటకి ప్రతి అరగంటకి ప్రతిరోజు ఎలవన్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి నైన్ ఓ క్లాక్కి ఈ విధంగా మీరు దర్శనాలు ఇవ్వటం వల్ల కొంతమందిని ఇటు పక్కన నుంచి పంపిస్తుంటే అంటే ఏంటంటే అండి డిస్క్రిమినేట్ అవుతున్నావా అన్న ఫీలింగ్ జనాల్లో ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి ఏ లెవెల్లో ఉన్నా మీరు అది ఇటు పక్క లైన్లో నుంచున్నప్పుడు పక్క వాళ్ళ లైన్ని బైపాస్ చేసి వెళ్ళిపోతుంటే అది కూడా టెంపుల్లో టెంపుల్లో ఏంటి అరాచకం అన్న ఫీలింగ్ ప్రతి వాడికి వస్తుందండి అంటే థ్యాంక్స్ టు ది ప్రజెంట్ డిస్పెన్సేషన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసేసారు దేవుడు అన్న వెబ్ ది ప్రాక్టీస్ ఎందుకంటే ద మ్యాటర్ వాస్ పెండింగ్ బిఫోర్ ది కోర్ట్ కోర్టులో పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు మేము తీసేస్తున్నాం అని చెప్పారు సుబ్బారెడ్డి గారు కూడా దాని గురించి మాట్లాడారు ఒక మీడియా ఛానల్తో బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు అది ఎందుకు ప్రాపర్ అనిపించలే నాకు నా థాట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండి బికాస్ ఈ మీరు ఇందాక మాట్లాడిన ట్రాఫిక్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్లో అయినా నేను ప్రతిదీ ఏం చూస్తానంటే ఇది లీగల్గా జరుగుతుంది చట్టబద్ధంగా మన దేశంలో చాలా జరగవు దీనికి ఈ మాట నేను గట్టిగా నాకు బాగా వినిపించేలా ఇచ్చింది మాత్రం జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు రూల్ ఆఫ్ లా ఎక్కడ ఉంది మన దేశంలో అని అరుస్తారు ఆయన రూల్ ఆఫ్ లా ఉండాలి కదా రూల్ ఆఫ్ లా లేని మన దేశంలో ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా అని అరిచిన వల్ల ఆయన మా వాయిస్ నాకు బాగా గట్టిగా వినిపించింది ఆయన వాయిస్ గట్టిగా వినిపించి ప్రతిదీ లీగల్గా నేను ఆ చట్టం చూస్తాను చట్టపరంగా నడుస్తుందా లేదా ఇప్పుడు రూల్ ఆఫ్ లా ఉందంటారా రూల్ ఆఫ్ లా మన కంట్రీలో ఉందని నేనైతే భావించనండి ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్ ఉండాలని భావిస్తాను నేను ఖచ్చితంగా ఉండాలని ఉండాలని భావిస్తాను ఉంటే బాగుంటుందని కూడా భావిస్తాను దాన్ని నేను ఒక్క ఒక్కడన్నది కాదు చాలా వేరియస్ రీజన్స్ ఉన్నాయండి బట్ ఒకటైతే వాస్తవం మురళి గారు నేను ఎప్పుడు భావించేది ఒకటే ఏ గవర్నమెంట్ అయినా రానియండి ఎంత మెజారిటీతో అయినా రానియండి చట్టపరంగా మీరు రిఫార్మ్స్ చేయనంత వరకు మీరు ఇచ్చే తాయిలాలతో జనాల కరుపు నిండవు లేదా జనాలు బాగుపడవు వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడవు మీరు ఖచ్చితంగా చట్టపరంగా చేంజెస్ తీసుకురావాలి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నేను చెప్తాను మురళి గారు యూపీఏ గవర్నమెంట్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఫార్టీ వన్ ఏ సిఆర్పిసి అని ఒకటి తీసుకొచ్చింది దాంతో దానికి ఊతం ఇస్తూ అరణేష్ కుమార్ వస్తే స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్ అనే జడ్జ్మెంట్లో ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు సెవెన్ ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ అఫెన్స్ ఉంటే మీరు అరెస్ట్ చేయొద్దండి అని చెప్పి క్లియర్గా చెప్పింది సో ఇట్లాంటివి ఏమవుతాయంటే ఒక మనిషి యొక్క రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ విచ్ ఈస్ ఏ సాక్రోసాంట్ రైట్ ఏ సేక్రెడ్ రైట్ అండ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్లాంటివి ప్రొటెక్ట్ అవుతాయి సో ఇట్లా నేను ఏం భావిస్తానంటే ఎప్పుడన్నా రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ అవ్వాలన్నా జనాల యొక్క నిజంగా ఒక ప్రజాస్వామ్యం ఉంది లేదా రాజ్యాంగ బద్ధమైన పరిపాలన అందిస్తుంది ఒక ప్రభుత్వం అని మనం భావించాలంటే ఖచ్చితంగా రాజ్యాంగం తగ్గట్టుగా ఆ స్టాచ్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో స్టాచ్యూట్స్ ఆ లాస్ చేసుకుంటూ రావాలండి అలా కాకుండా తాయిలా అవుతుందని భావించాలి సో అలా అది భావించే నేను
ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్